Já a deputada Ana Lúcia fez uma reflexão sobre a greve geral de 28 de abril e mais uma vez criticou as reformas trabalhistas e da Previdência. As primeiras palavras da deputada durante o pronunciamento foram uma reflexão sobre a greve geral realizada no último dia 28 de abril. Ana Lúcia mostrou fotos da paralisação na cidade de Aracaju e disse que a greve não foi de um movimento, e sim de todos os trabalhadores. Falou ainda que foi uma maneira encontrada pela população de dizer não ao que está errado, de ter dignidade. E citou a reforma trabalhista e previdenciária. Eu mostrei assim que foi uma greve vitoriosa, foi uma greve que mais de 35 milhões de trabalhadores cruzaram os braços, mas que a população desempregada, a população desvalida, a população que está consciente que não pode perder os direitos sociais e trabalhistas, foram as ruas né? e foram, quem não foi as ruas foi, foram solidários. Né? Portanto, o Brasil parou, o Sergipe parou, fez, Aracaju fez o maior ato da sua história, organizado pelos trabalhadores, pela juventude, pelos movimentos sociais, então foi um grande dia para a classe trabalhadora brasileira dizendo não aprove as reformas, porque o Congresso Nacional é um poder que é constituído através do voto popular e esses representantes do povo eles estão votando contra a população. Questionou ainda sobre os agentes políticos que estão se mobilizando, segundo ela, para tirar os direitos sociais e trabalhistas da sociedade brasileira. Não dá para você vir com um discurso moralista, sabe, de quem está respondendo o processo, quando quem, os agentes públicos que estão coordenando esse avalanche de reformas contra a população brasileira, também estão respondendo o processo, também estão sendo denunciados. Em tom mais duro, a deputada falou também sobre os aposentados. Pediu reunião técnica à Casa Parlamentar para tratar sobre o tema e reforçou que a LESE precisa mostrar alternativas para solucionar essa problemática. Os aposentados não aguentam mais essa insegurança do pagamento do salário. Eles contribuíram durante toda a sua vida com essa previdência. Foi irresponsabilidade dos outros governos, dos outros governadores, de terem usado o dinheiro da previdência para outros fins e, portanto, levou a essa situação deficitária. Mas o trabalhador não tem culpa disso e não aguenta mais essa insegurança do pagamento. O Poder Executivo tem que apresentar uma alternativa e o Poder Legislativo tem a obrigação de dialogar com o Executivo e ajudar também né, na busca de alternativa para que os aposentados realmente possam exercer sua dignidade humana. Por fim, falou sobre os problemas na educação. Conseguiu destruir a carreira do magistério, ele conseguiu desmontar a nossa escola pública e agora ele, fa... ele implementa um projeto que é o projeto dicotômico. A escola pública é para pobres e a escola privada é para ricos. E, portanto, essa reforma que está sendo implementada pelo governo federal, com todo o apoio do governo estadual, aqui em Sergipe, é uma reforma que só faz discriminar e excluir os filhos dos trabalhadores, dos desempregados e dos desvalidos de uma escola pública de qualidade e de inclusão social.